हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल काम की होने वाली है क्योंकि बात करने वाले विराम चिन्ह जी हाँ विराम चिन्ह यानी कि कई बार आपको एग्जाम में चिन्ह दे दिया जाता है उसका आपको नाम बताना होता है और कई जगह आपको नाम दे दिया जाता है इसका चिन्ह आपको बताना है हर जगह दोस्तों डैश नहीं काम आता है जी हाँ हर जगह कोमा ही काम नहीं आता है तो कहाँ पर डैश कहाँ पर कोमा लगता है दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ तो आपको पता होंगे पहले से ही लेकिन कुछ का बहुत कुछ का गलत प्रयोग करते आए थे इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो चलिए बारीकी से समझते हैं सबसे पहले अल्प विराम जी हाँ सुना सुना सा नाम है इसे कोमा कहते हैं और इसका चिन्ह कुछ इस तरह से होता है दोस्तों बातचीत करते हुए लिखते समय अक्सर हम बहुत सारी चीज़ों का वर्णन एक साथ करते हैं तो वहाँ पर अल्प विराम यानी कि कोमा का प्रयोग हमें करना होता है जैसे देखो यहाँ पर सीता गीता रीता एवं प्रीति स्कूल जा रही तो आप देख रहे हो बहुत सारे नाम हैं चाहे बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं बाजार से धनिया मिर्ची लहसुन अदरक वगैरह वगैरह ले आना तो यहाँ पर भी आपका कोमा आएगा इस तरह से देखिए सीता के बाद कोमा गीता के बाद कोमा आगे देखिए अर्ध विराम जी हाँ ये आप बहुत कम यूज करते होंगे सेमी कॉलन अर्ध विराम जब एक वाक्यांश यानी कि सेंटेंस का एक पार्ट दूसरे से रिलेशन रखता हो यानी कि दो सेंटेंस हो एक ही सेंटेंस में और वो एक दूसरे से रिलेशन रखते हो संबंध रखते हो तो वहाँ पर यहाँ पर सेमी कॉलन यानी कि अर्ध विराम इसे कहेंगे आप अल्प विराम से आगे और पूर्ण विराम से पहले तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसका प्रयोग होता है कहाँ होता है वह रोता रहा लोग देखते रहे लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि एक का दूसरे से संबंध है देखो वह रो रहा है इसका संबंध है लोग देखते रहे इसका संबंध है किसी ने उसकी मदद नहीं की तो एक का संबंध दूसरे से है अब आप इसका चिन्ह देख लीजिए मैक्सिमम आप यहाँ भी कोमा का प्रयोग कर देते हैं जो कि गलत हो जाता है आपका एग्जाम में गलत नंबर आपके कट जाएंगे यहाँ पर देखिए इस तरह से ये सेमी कॉलन का यहाँ पर प्रयोग करना होता है तो सेमी कॉलन और कोमा अर्धविराम और अल्प विराम थोड़ा सा इसमें समझने वाली चीज है आगे बढ़िए उप विराम जी हाँ एक और विराम आ गया उप विराम इसको आपने बहुत बार देखा होगा जब किसी कथन को अलग दिखाना हो स्पेशल कोई स्टेटमेंट हो उसे दिखाना हो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो इसका सिंबल ये होता है और ये देखिए वैज्ञानिक वरदान तो ऐसे आपने जब निबंध आपको लिखना होता है तो वहां पर आपको इस तरह का दिखा होता है तो इसका नाम है उप विराम यानी कि कॉलन आगे बढ़िए पूर्ण विराम वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और दोस्तों पूर्ण विराम तो आपने सुना ही होगा फुल स्टॉप इसका ये होता है जब कोई सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर पूर्ण विराम होता है ये आपने अक्सर देखा होगा और लगाते भी होंगे आप यहाँ पे देखिए सेंटेंस के एंड में ये लगता है आगे देख लीजिए प्रश्नवाचक ये भी सिंपल सा है इसे भी आपने देखा जरूर होगा लेकिन कई बार आप इसका प्रयोग नहीं करते हैं ठीक से देखो जब सवाल प्रश्न पूछा जाना है जाता है तो यहाँ पर देखिए वह क्या कर रहा है तो यहाँ पर ये वाला सिंबल आपने लगाना होता है जो प्रश्नवाचक से क्वेश्चन मार्क कहते हैं आगे देखिए उद्धरण उद्धरण इन्वर्टेड कोमाज जी हाँ कई बार आपको इंग्लिश में नाम पता होता है लेकिन हिंदी में नहीं पता होता है कई बार हिंदी में पता तो इंग्लिश में नहीं पता है ये देखिए इन्वर्टेड जब किसी की कही बात को किसी प्रसंग से जोड़कर बताना है हम कहीं किसी बात को टारगेट लेकर के बोलते हैं तो वहाँ पर इस तरह से लिखा होता है हर जगह डैश नहीं यूज होता है कई मैंने आपको बता दिया पहले ही यहाँ पर देखिए सादा जीवन उच्च विचार तो आप देखिए ये किसी का स्टेटमेंट है सादा जीवन उच्च विचार तो अक्सर हम कह लेते हैं कि उनका तो सादा जीवन उच्च विचार है या हमेशा सादा जीवन उच्च विचार रखना चाहिए इस तरह से ये आपका इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा जाता है आगे देखिए समानता वाचक तो समानता यानी कि मैक्सिमम आपने देखा होगा ये मैथ में ज्यादा यूज होता है बराबर है ना इजिकल टू तो समानता या बराबरी दिखानी हो जहां पर उसका प्रयोग होता है तो नाम आप जरूर ध्यान लीजिए इसका नाम है समानता वाचक समानता सूचक और बराबर का इसका चिन्ह होता है जैसे विद्या जमा आलय तो ये यानी कि विद्यालय इस तरह से आगे बढ़िए और ये है हमारे पास योजक विराम जी हाँ हाइपन तो दोस्तों इसको आप कई बार डैश समझ लेते हैं डैश भी जरूर समझिए ये थोड़ा सा बड़ा होता है डैश से और यहाँ पर देखिए ये डैश नहीं है जबकि समस्त पदों 
के बीच में ये लगाया जाता है जैसे कि आपने देखा होगा माता पिता तो माता पिता ये डैश नहीं है भाई बहन चाचा चाची तो यहाँ पर सुख दुख ये आपका क्या है योजक विराम है माता पिता तो यहाँ पर आप इसे डैश न कहें ये क्या है हाइपन यानी कि योजक विराम आगे देखिए लाघव चिन्ह यानी कि संक्षेप विराम बहुत बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में ये क्या है जब प्रसिद्ध या बड़े शब्द को हम शॉर्ट में लिखते हैं बहुत प्रसिद्ध है या वो लंबा है बड़ा है तो उसे शॉर्ट में लिख देते हैं आपने ये चीज देखा होगा ऊ और प्र है ना और ये डा तो आप ये समझ रहे होंगे कि ऊ प्र यानी कि उत्तर प्रदेश और डा यानी कि डॉक्टर तो डॉक्टर को हम इस तरह से डा लिख करके ये इस तरह सिंबल वहाँ पर लगा दिया जाता है ताकि डॉक्टर पूरा न लिखने के इतने से हमारा समझ में आ जाएगा तो इसके कहते हैं लाघव यानी कि लघु बड़े को छोटा लिखना संक्षेप ध्यान रखिए इसे कहते क्या है नाम आगे बड़े विवरण चिन्ह जी हाँ विवरण साइन ऑफ फॉलोइंग और इसका चिन्ह ये होता है एक्सप्लेन करते हैं जब किसी चीज़ को तो वाक्यांश में सेंटेंस में जानकारी सूचना या कोई आ, संदेश देना हो तो उसके लिए अक्सर में इसका प्रयोग करते हैं जैसे कि वनों से निम्न लाभ है तो निम्न लाभ के बाद आप यहाँ पे डैश लगा देते हैं डैश नहीं बल्कि ये चिन्ह लगता है वहाँ पर विवरण चिन्ह यानी कि आप और विवरण दे रहे हैं नीचे आपने एक दो तीन चार पाँच छः करके पॉइंट में लिखा होगा और उससे पहले आप इस तरह से कर दे तो यहाँ पर डैश ना करें बल्कि इस तरह का सिंबल दोस्तों आपका नंबर कट जाएगा यहाँ पर देखिए पद लोग अक्सर आपने इसे नाटक टाइप में देखा जरूर होगा यहाँ पे देखिए जब वाक्य में कुछ अंश छोड़ कर लिखना होता है तो कुछ छोड़ दिया जाता है और हम आधी बात को बोलते हैं लिखते हैं देखिए यहाँ पर मैं सामान उठा दूंगा पर पर के बाद कुछ छोड़ा हुआ है मैं सामान उठा दूंगा पर ले जाऊंगा नहीं हो सकता है यहाँ पर ले जाऊंगा नहीं बोलना चाह रहे हूँ तो ये डैश 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 करके होता है ना यहाँ पर डॉट 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 सॉरी तो डॉट 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 आपका पदलोप है यानी कि कुछ गायब किया हुआ है यहाँ पर कुछ और लिखना चाह रहे हैं लेकिन उन्होंने आधा लिख करके आधा छोड़ दिया है तो इसका नाम है पदलोप दोस्तों कितने आपको पहले से पता थे कौन से नए जान रहे हो कमेंट में जरूर बताइए आगे देखिए निर्देशक विराम जी अब आ गया ना डैश तो दोस्तों हर कोई चिन्ह डैश नहीं होता है यहाँ पर देखिए किसी के द्वारा कही गई बात को जब दर्शाते हैं हम तो उसमें डैश लगाते हैं तो दो को आपने एक नहीं करना है कुछ भी डाउट हो आपको तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं यहाँ पर देखिए अध्यापक ने कहा उसके बाद लगाते हैं डैश ध्यान से पढ़ो मम्मी ने कहा सामान ले आओ इस तरह से तो यहाँ पर अध्यापक ने कहा कोई थर्ड पर्सन कह रहा है तो किसी की बात को जब ऐसे दिखाते हैं हम आगे देखिए कोष्ठक चिन्ह ये मैथ में भी आपने बहुत देखे होंगे ब्रैकेट्स तो ये देखो अर्थ को और अधिक स्पष्ट करना होता है क्लियर करना होता है देखो मैथ में इसका इसकी लैंग्वेज दूसरी हो सकती है लेकिन हम बात कर रहे हैं हिंदी में कोष्ठक तो जब किसी बात को हम स्पष्ट क्लियर लिखना चाह रहे हैं कहना चाह रहे हैं देखो विश्वमित्र क्रोध में कांपते हुए तो यहाँ पर कौन सा आ, ब्रैकेट है ये वाला तो यहाँ पर देखिए ठहर जा वैसे तो विश्वमित्र क्या कह रहे हैं विश्वमित्र कह रहे हैं ठहर जा लेकिन वहां पर वो कांपते हुए तो ये देखो अधिक और स्पष्ट करना चाहा उन्होंने तो यहाँ पर क्लियर हो गया आपको आगे देखिए विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह विस्मयादि बोधक जब घृणा हर शास्त्र करुणा आदि भाव जब वहां पर दिख रहे हो तो इसका चिन्ह ये होता है अक्सर आप इसे लगाते नहीं है लेकिन लगाना होता है अरे वाह उसके बाद देखो ये चिन्ह तो यहाँ पर हैरानी जब आश्चर्य हो तो वहां पर ये वाला चिन्ह आपका लगता है भारत मैच जीत गया तो ये है आपका विस्मयादि बोधक सुना नाम होगा आपने तो दोस्तों ये है आपके पास विराम चिन्ह तो कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइए 
वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए और शेयर कीजिए अपने सभी बाकी दोस्तों के साथ क्योंकि आपकी जरूरत और लोगों को भी जरूरत बन सकती है कोई सुझाव हो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो कुछ भी आपको पूछना हो वीडियो कैसी लगी तो मैं कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों लाइक करना आप छोड़ देते हैं और अपना सवाल कमेंट में रखते हैं लेकिन सुझाव नहीं देते हैं तो सुझाव भी दीजिए और साथ में आप शेयर कीजिए हमारे चैनल को पहली बार आने वाले तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए मिलते हैं नए टॉपिक के साथ तब तक आप अपना ख्याल रखिए धन्यवाद